థ్యాంక్ యూ ఫైర్ క్రాకర్ స్పాన్సర్ ఎవరు అది కూడా చెప్పేద్దామైతే దివాళీ వస్తుంది కదా బట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరు వచ్చినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ కట్ డౌన్ దిస్ స్పీచ్ బ్రహ్మానందం సార్ విజయ్ కూడా ఉన్నారు సో ఐ వుడ్ రియలీ వాంట్ దెమ్ టు స్పీక్ నేనైతే సింపుల్గా ఐ హ్యావ్ అ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ టు థ్యాంక్ కానీ ఇది స్టేజ్ కాదు ఇప్పుడు థ్యాంక్ చేయడానికి ఐ విల్ థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద సక్సెస్ మీట్ విచ్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ నేను జనరల్గా ఈ నగరానికి ఏమైంది పెళ్లి చూపులకి భయపడుతూ ఉండేది ఎప్పుడు నేను ఈ నగరానికి ఏమైంది కానీ పెళ్లి చూపులు కానీ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు థియేటర్ బయట తిరిగేటోడిని కానీ లోపల కూర్చోకపోయేటోడిని నా డైలాగులు నేను చూసి నాకే చిరాకు వచ్చేవి ఆ షార్ట్ ఇట్లా పెట్టి ఉండొచ్చు ఇది ఇట్లా చేసి ఉండొచ్చు అని వంద ఆలోచనలు వస్తాయి వాస్తవం ఇదే ఎవరైనా కానీ సినిమా తీసిన తర్వాత వాళ్ళ సినిమా వాళ్ళకి నచ్చదు కాకపోతే ఇప్పుడే నేను ఇవాళ మధ్యాహ్నం ముంబై నుంచి ఫ్లైట్ దిగి ఇక్కడ హైదరాబాద్కి వస్తున్నా మన డిఐ ఇంకా సౌండ్ మిక్సింగ్ అంతా అక్కడ జరుగుతుందన్నమాట ఫైనలీ ఐ వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఐ యామ్ కాన్ఫిడెంట్ ఈ మూడు ఈ మూడు నేను ఎప్పుడు ఇది చెప్పలేదు ఎందుకంటే బల్పు ఏమైనా ఆరోగ్యంట్ అనుకుంటారేమో అని భయం తోటి కాకపోతే ఏమైనా కానీ సినిమా ఏమైనా అవ్వచ్చు దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ అ ఫిల్మ్ సక్సెస్ కానీ నేను ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే క్రైమ్ కామెడీ నా ఫేవరెట్ జానర్ వాస్తవానికి అందరం కూడా ద కొలాబరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ నాకు రెండు గంటలు కనిపించింది ఇది మీకు ఎందుకు ముఖ్యం మీకు ఇదంతా అనవసరం ఆ పాటికే నేను వస్తున్నా ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి లెట్ మీ జస్ట్ ఫినిష్ ఆఫ్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ మై ఫ్రెండ్స్ నంబర్ వన్ మై ఫ్రెండ్స్ హూ హ్యావ్ బిన్ మై సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఎందుకంటే డబ్బులు ఒక్కటి పెట్టడం కాదు ఉపేంద్ర కౌశిక్ వివేక్ శ్రీపద్ సాయి ఎఫర్ట్ అండ్ టైం కూడా ఎంతో పెట్టినారు అప్పుడప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ అహెడ్ మనం కింద పడ్డా లేకుంటే నిలబడాలన్నా కొంచెం వెనకాల నుంచి ఒక ఇన్విజిబుల్ సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని ఎప్పుడు గుర్తించాలి మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం కానీ ఐ రిమెంబర్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఎందుకంటే ఇవాళ వాళ్ళ పేర్లు పోస్టర్ మీద ఉంది కానీ దే హ్యావ్ సపోర్టెడ్ మీ ఫ్రమ్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్ వెరీ వెరీ లాంగ్ టైమ్ అండ్ ఈ ఉపేంద్ర నా 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 చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా బ్రదర్ లాంటి వాడు వాడికి కొడుకు పుట్టినా కానీ వాడితో టైం స్పెండ్ చేయలేకుండా ఈ సినిమా కోసము టైం కేటాయించినందుకు నేను ఎంత ఇంపార్టెంటో వాడికి నాకు తెలుస్తుంది సో ఐ ఫౌండ్ మై ఫ్రెండ్షిప్స్ బ్యాక్ అగైన్ త్రూ దిస్ ఫిల్మ్ సో మీకు ఇది మీకు ఇది వన్ ఫిఫ్టీ రూపీ టికెటే ఉండొచ్చు ఈ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీ టికెట్ వర్తా కాదా మీరు ఏమైనా అనొచ్చు కానీ ఈ సినిమా నాకు జీవితాంతం నేను ఇట్ హ్యాస్ మేడ్ మీ రీడిస్కవర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ లైఫ్ నాకు ఏముంది ఎవరు ఉన్నారు అనేది ఈ సినిమా నాకు చెప్పింది సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆ థ్యాంక్ యూ స్పీచ్ నేను తర్వాత చెప్తాను కానీ నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఈ సినిమా ఆడుతుందా ఆడదా అన్నది మర్చిపోండి వీడు మూడో సినిమా వీడు సస్టైన్ అవుతాడా లేదా అవన్నీ అనవసరం ఈ కొత్త వాళ్ళ ఫేస్లు చూస్తారా చూడరా మీకొద్దు పాటలు బాగుంటాయా బాగుండవా హీరోయిన్ ఉందా లేదా మేకప్ ఉందా లేదా ఇవన్నీ మీకు అనవసరం ఎందుకంటే ఈ సినిమా దీని అంత దీని గురించి అయితే కాదు ఈ సినిమా మీ గురించి ఎస్పెషల్లీ మీ గురించి నేను డిజైన్ చేస్తాను ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్స్ కలిసి డిజైన్ చేసింది ఎందుకు అంటే మనము లైఫ్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ప్రతి స్టేజ్లో జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్స్ ప్రతి స్టేజ్లో టెన్షన్స్ బ్రహ్మానందం సార్ ఇంటర్వ్యూలు అన్నప్పుడు జన్మ ఎత్తినప్పటి నుంచి మనకు ప్రాబ్లమ్సే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లాస్ట్ టైం మనం నవ్వుకున్నప్పుడు అవే ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా మన జీవితంలో ఉంది కానీ నవ్వుకున్నాం ఆ నవ్వు మీకు కలిగించాలనే ప్రయత్నం ఈ సినిమా సో నవంబర్ అంతా మీరు నవ్వుకోవచ్చు ఒకటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మిగతా అంతా మర్చిపోండి డిరెక్షన్ పరంగా శ్రమబడ్డ అంటే నేను కష్టపడ్డా సినిమా వాళ్ళు కష్టపడ్డారు అంటే ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడతారు కానీ చాలా స్మార్ట్గా కష్టపడ్డాం టు మేక్ యూ లాఫ్ రైటింగ్ పరంగా కష్టపడ్డాం నావెల్టీ తెచ్చుకున్నాం పాత డైలాగులు తోటి అవే జోక్లు వాడడానికి ట్రై చేయలేదు ఈ నగరానికి ఏమైంది కావాలంటే నేను సెకండ్ సీక్వెల్ తీసి ఉండొచ్చు దానికి ఒక మార్కెట్ ఉంది కానీ ఆ ప్రయత్నం నేను చేయలేదు ఎందుకు అంటే కొత్తగా నవ్విద్దాం కొత్తగా చేద్దాం అని ఒక ఛాలెంజ్ ఒక జీల్ తోటి ఇంకా కామెడీగా వి ట్రై టు రైట్ వెరీ డిఫరెంట్లీ మై రైటర్స్ రమ్య ప్రణయ్ చందన్ నేను రైటర్స్
యాక్టింగ్ పరంగా మీరు నవ్వుతారు ఆబ్వియస్లీ బట్ కెమెరా పరంగా కూడా నవ్వుతారు దేస్ విజువల్ హ్యూమర్ ఆల్సో దేస్ స్లాప్ స్టిక్ హ్యూమర్ దేస్ డెడ్ స్లాప్ హ్యూమర్ దేస్ సకాస్టిక్ విట్ దేస్ సో మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అది కాన్షియస్గా ఒక తెలుగు సినిమాని మనము రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము అని ఏంది ఒక చిన్న భయంతో ఒక భక్తితోటి చేసిన సినిమా ఇది ఇవన్నీ మీరు పట్టించుకోకండి నవంబర్ మాత్రము మీ పక్కన మీ ఫేవరెట్ థియేటర్లో ఒక సినిమా ఉంటుంది మీ ప్రాబ్లమ్స్ మర్చిపోయి అక్కడ పోయి నవ్వుకోవాలని చాలామంది శ్రమబడి దే హ్యావ్ మేడ్ దట్ ఫిల్మ్ మీరు నవ్వుతారు మీరు నవ్వుతే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే దానికి లెక్క ఉందడు దానికి దేవుడు మాకు ఇస్తాడు మిమ్మల్ని నవ్వించినందుకు బ్రహ్మానందం సార్ ఇవాళ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన ఎంతమందిని నవ్వించినాడంటే హీ హ్యాస్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఆయన సంపాదించిందంటే హిస్ కిడ్స్ హిస్ ఫ్యామిలీ అది డబ్బులతో రాదు అది ఇట్లాంటి పుణ్యమైన విషయాలు చేస్తూనే వస్తుంది ఐ ఫీల్ దట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఆర్ సిన్సియర్ థింగ్ టు మేక్ యూ లాఫ్ థియేటర్ పోండి అన్నీ మర్చిపోండి జెన్యున్గా ప్రయత్నం అయితే చేస్తాము జస్ట్ టు మేక్ యూ లాఫ్ సో నవంబర్ మీ ప్రాబ్లమ్స్ మర్చిపోండి నవ్వుకోండి కీడా కోలా వస్తుంది థర్డ్ నవంబర్ థ్యాంక్ యూ వన్ వన్ స్మాల్ మెన్షన్ ఈజ్ హరి ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో మేము చాలా మందిని ఆడిషన్ చేసి ఈవెన్ చైతన్య కూడా ఆడిషన్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ప్యూర్లీ ఆడిషన్ ఏదో మార్కెట్ ఉంది కదా అని పెట్టాలనుకుంది చాలా తక్కువ బ్రహ్మానందం సార్ వచ్చిందే పెద్ద గ్రేట్ నా సెల్ఫిష్ రీజన్ కోసం పెట్టుకుంది బట్ మార్కెట్ గురించి ఆలోచించి ఎప్పుడు రాయలేదు అది నా పిచ్చితనమో లేకుండా లైక్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ మై రాంగ్ అంటే నేను అంత తెలివి తెలివి లేదేమో నాకు బట్ జెన్యున్గా హార్ట్ ఫెల్ట్గా ఆడిషన్ చేసి చేయడంలో ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఇది అదేదో నేను గ్రేట్ కాదు ఎవరికి ఏం లైఫ్ ఇవ్వలేదు మళ్ళా అది నిజంగా రైట్ టైం రైట్ ప్లేస్ వచ్చిన వాళ్ళకే దక్కుతుంది నిజంగా నేను చెప్తున్నాను ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ గిఫ్ట్ దట్ విజయ్ హ్యాపెన్ వివేక్ సాగర్ హ్యాపెన్ ఐ హ్యాపెన్ ఇట్స్ జస్ట్ రైట్ టైం రైట్ ప్లేస్ అది ఎవరు రాసి పెడతారో ఏమో తెలియదు కానీ అది నేను ఏ రోజు ఈగోకి తీసుకోను నేను చేస్తున్నా వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఆ రోజు నేను ఆగిపోతాను నాకు తెలుసు ఆ విధంగానే హరి అని చెప్పేసి వన్ జెన్యున్ యాక్టర్ రంగభూమి అన్న థియేటర్లో హీ వాజ్ పర్ఫార్మింగ్ అనమాట జెన్యున్గా మనోడు ఏంది అంటే సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద పేరు చూసుకుందామని ఒక చిన్న ఆశ అంతే అది ఇప్పటి వరకు రాలేకపోయింది కానీ అనుకోకుండా ఆడిషన్ జరిగి రైట్ టైం రైట్ ప్లేస్లో మన మేము హరి ఆడిషన్ చేసి పంపించేస్తాం ఎందుకో నాకు రాత్రి పూట ఏదో ఆలోచన వచ్చేసి అరే ఆయన ఒకసారి మళ్ళీ తీసుకొని వద్దాం అనుకొని హీ ప్లేడ్ అ రోల్ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అప్పుడు యూ వోంట్ బిలీవ్ ఇట్ హీ కాల్ మీ అని సైడ్ అన్న సినిమా పనులు అన్నీ అయిపోయినాయి ఇంకేమైనా చేసేది ఉందా నేను ఏమైనా చేయాలని అని హీ న్యూ ఆల్రెడీ హీ పాస్డ్ అవే ద నెక్స్ట్ డే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయనకు చాలా సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ వచ్చింది బట్ వీఆర్ సో జెన్యున్లీ హ్యాపీ దట్ వీ కుడ్ ప్రొవైడ్ అ పోడియం ఫర్ హిస్ లాస్ట్ విష్ అది చాలా చాలా నాకు సంతోషం కలిగించింది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ హరి హరి విల్ లివ్ త్రూ దిస్ ఫిల్మ్ హరి ద్వారా మనం నేర్చుకునేది ఏంటి అంటే లివ్ ఇన్ ద మూమెంట్ జస్ట్ లివ్ ఇన్ ద మూమెంట్ లాఫ్ ఎంజాయ్ లవ్ ఎందుకంటే దేవుడు ఉన్నాడు ఇది ఎవ్వరి వల్ల మార్చడంకి వీలు లేదు మనం ఏదో అనుకుంటాం ఏదో అవుతుంది బట్ సిన్సియర్గా ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఏదో ఒక విధంగా మనం శాశ్వత శాశ్వతంగా ఉండిపోతాం ఎవరో మనసులో సో దట్స్ హరి ఫర్ మీ Thank you.